السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام سبسکرائبر کو نون سب نون سبسکرائبر کو اپنے تمام اپنے چینل میں ویلکم کرتا ہوں اور میں یہی کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ٹھیک ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور یہ آج کا انگلش کا لیکچر ہے جو میں لے کے آیا ہوں وہ لیکچر نمبر ہے ٹوئنٹی اور اس لیکچر میں یہ انگلش ون زیرو ہے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے یونٹی کنہرینس کوہیرنس ٹھیک ہے تو پڑھیں گے آج اس میں اب یہ دیکھنا کہ سینٹنس کو کیسے افیکٹولی بنا سکتا ہے یونٹی کے حساب سے اب دیکھو افیکٹیو ٹینس میں افیکٹیو ٹینس میں سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے یونٹی کے یونٹی از دا مور ایوری ریلیونٹ دی سینٹنس یا کمپوزیشن آف موس کنٹریبیوٹ دی ون ایڈیا دی ان یونیفائی تھوٹ مثلا یونیفائی تھوٹ دیتا ہو ون ایڈیا دیتا ہو مثلا یونیفائی ایڈیا دیتا ہو یہ لیکن مین ایڈیا دیتا ہو مثلا جس میں سمجھ بھی لگی ہو ٹھیک ہے اس کے بعد By coherence, uh, we mean that the which is type of the sentence uh, follow or uh, another is the order with which make up the uh, relationship clearly. مثلا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ کلیئر ہو سینٹنس میں جو ریلیشن چل رہا ہے سینٹنس کا میننگس کیا ہے سینٹنس کیا بتانا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ایک دوسرے فار ایک سینٹنس اور دوسرے سینٹنس بھی آ جاتا ہے تو اس میں کلیئرلی ہونا چاہیے ایک چیز کلیئرلی ہونی چاہیے یہ نہیں ہوگا ایک چیز کو کلیئرنیس نہیں دی ہو ٹھیک ہے امپس ایسے ہوتا ہے کہ جس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہو مینس ڈیٹ مسٹ بی پلیس ٹو دی ایکسٹینشن ڈائریکٹنگ ڈائریکٹ ٹو ورڈ دی لیس امپورٹنٹ مس لیس اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ موسٹ امپورٹنٹ سینٹنس ہو یا اسٹرکچر ہو اس کے اوپر توجہ دی دی ہوئی ہے اب یونٹی یا یونٹی از شوڈ دی شوڈ ہیو دین یونٹی از مین ایکسپیکٹس آف دی مین ایڈیا مین ایڈیا کو آپ وہ ڈیفائن کرتا ہے ٹھیک ہے مین ایڈیا ہونا چاہیے جس میں مور دین ون افیکٹ ہونے چاہیے مور دین ون فیکٹ ہونے چاہیے آپ کے ٹھیک ہے مور دین ون افیکٹ ہونے چاہیے جس میں جو جو فیکٹ ریلیٹ کرتے ہیں وہ مین آئیڈیا کے ہوں ٹھیک ہے اب اس میں یہ دیکھتے ہیں یونٹی ویلویٹ فائیو ویز مطلب ویلویٹ کہتے ہیں کون سی یونٹی وہ نہیں کرائے گی جو ویلویٹ کرتا ہے بائی کمپائننگ ان ریلیٹ ڈیٹا ان ریلیٹ ڈیٹا کا ہوتا ہے کہ مطلب جو ہمارے ڈیٹا کو ریلیٹ نہ کر رہا ہو ان ریلیٹ ہو اس میں ان ریلیٹ ہو مثلا آئیڈیاز سوری آئیڈیاز ایڈیا سے ان ریلیٹ ہو مس جو آئیڈیا دینا چاہیے وہ آئیڈیا نہیں ہے لیکن ان ریلیٹ ہے اس سینٹنس کے مطابق ٹھیک ہے پوٹنگ دی مین آئیڈیاز آپ نے بہت زیادہ آئیڈیاز پوٹ کر دیا مین ہی پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا آئیڈیا کون سے کس طریقے سے ڈیٹیل ان دی سنگل سینٹنس اور ساری ایک ہی سینٹنس میں سارا کچھ بتا دیا ٹھیک ہے مثلا پتہ ہی نہیں چل رہا آئیڈیا ہے کیا فیل ٹو دی کمپلیٹ آئیڈیاز مثلا کمپلیٹ آئیڈیا کو فیئر ہو گیا گرامیٹکلی کنسٹرکشن ہے اس میں گرامیٹکلی کنسٹرکشن نہیں ہے ٹھیک ہے سب کوڈینیزم پیرالیزمس ٹھیک ہے اب یہ ہم درف دیکھیں گے ٹھیک ہے اور سب کون ریلیٹڈ کو ان ریلیٹڈ میں کمپیننگ کال کون کمپیننگ ان ریلیٹڈ آئیڈیاز میں دیکھیں گے اسٹوڈنٹ آر دی کالج آف دی یوز آف دی گریٹ لوکل آف دی بی ایس ایس لینگویج دے آر دی آر دی فارم آف دی پارٹ آف دی کنٹری مثلا یہ دیکھیں ان ریلیٹ ہے مثلا آپ اس میں ایڈیز ریلیٹ ان ریلیٹ ہے کمپیننگ کر دیا جی دیکھو اسٹوڈنٹ ہے وہ کالج میں گریٹ ڈیلس کر رہے ہیں ڈے گریٹ ڈیل آف دی بی ایس ایس لینگویج بہت زیادہ گندی لینگویج کر رہے ہیں ٹھیک ہے دی آر دی فارم آف دی آل کنٹری آف دی آل پارٹ آف دی کنٹری مثلا وہ جو آل کنٹری سے فارم رکھتے ہیں مثلا پارٹ کرتے ہیں مثلا یہ کیا مثلا اس ٹیکس میں ان ریلیٹ ہے مثلا اس میں یہ بھی سینٹنس دیکھو یہ بھی سینٹنس دیکھو اس میں ان ریلیٹ آئیڈیاز ہے ٹھیک ہے ریڈیاز ریلیٹ نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے مثلا یہ سارے کنٹری کے پارٹ کر رہے ہیں اس کے بعد وہ گریٹ ڈیل ابھی لینگویج یوز کر رہے ہیں تو یہ مثلا ان ان ریلیٹڈ آئیڈیاز ہے ٹھیک ہے مثلا آئیڈیاز نہیں اس سینٹنس میں آئیڈیا نہیں دے رہا آئیڈیا ہے کیا چیز ہے اس میں ٹھیک وہ تو مثلا مثلا ابھی گندی لینگویج یوز کر رہے ہیں اور جو کنٹریز کے اس میں تمام سو کنٹری کے لوگ شامل تھے جو اسٹوڈنٹ شامل تھے اب اس میں آئیڈیا کیا ہے مطلب آئیڈیا ہونا چاہیے کچھ سینس ہونی چاہیے کچھ آئیڈیا ہونا چاہیے کس چیز کا آئیڈیا دے رہا ہے یا اس کو روکنے کا دے رہا ہے یا اس کو اجازت دینے کا آئیڈیا دے رہا ہے کہ آئیڈیا ہے کہ ہے کیا اس میں ان ریلیٹ آئیڈیا اس میں کوئی مثلا ریلیٹ ہی نہیں کر رہا ہے سینٹنس کے ساتھ ٹھیک ہے ٹو آئیڈیاز مور پوٹنگ دی سینٹنس اب دیکھو اس میں یہ ایک سینٹنس ہے جیسے اس نے کہا ریڈنگ از دی نیوز پیپر آف دی مارننگ اسٹینڈنگ دی کراؤڈ آف دی اسٹاپ اسٹاپ دی مارننگ آف دی جسٹ اب اس میں اس میں یہ دیکھو کہ ایک لمبا سا پیراگراف لکھ دیا اسے ٹھیک ادھر سے لے کے طرح ٹھیک اب اس میں بہت زیادہ آئیڈیاز ہیں
आइडिया एक होना चाहिए आपका ठीक है बस एक सेंस तो पता चले कि इस इसमें हो क्या रहा है ठीक है एक मस एक सेंटेंस में देखो अब इसमें अब देखो कोमा आया फुल स्टॉप वो आया ही नहीं किधर ठीक फुल स्टॉप भी नहीं है एंड पे आके फुल स्टॉप लिखा हुआ कोमे आया फुल स्टॉप नहीं आया बस एक सेंटेंस होता है फुल स्टॉप एक सेंटेंस में आ जाता है लेकिन छोटा हो अफेक्ट हो थोड़ा सा इफेक्ट हो लेकिन उसमें कोई आइडिया हो उसमें आइडिया इतने ज़्यादा नहीं है कि आपको उधर पता ही नहीं चले कि आइडिया को किसको डिफाइन कर रहा है ठीक है आगे देखते हैं एग्जाम्पल दी या आगे देखते हैं फेलियर विद एग्जाम्पल एंड आइडिया ग्रामेंटिकली ये इसमें देखते हैं कि क्यों होते हैं ठीक है इसमें एक क्लियर क्लियरनेस ऑफ द रिटर्न ऑफ दी थिंग ऑफ दी रीडर नॉट ऑब्जेक्ट द फिगर ऑफ दी अब इसमें इसमें ऑब्जेक्ट नहीं से क्लियरली फेलियर ऑब्जेक्टिव नहीं बताया होता इसमें ठीक है अब इसमें देखें ये क्या होता है देर इज देर इज सच एज अवी चेयर मतलब हैवी चेयर है क्या इसका मकसद क्या है इसका ऑब्जेक्ट भी तो बताए कि हैवी चेयर है किस मकसद के लिए आप कह रहे हैं ठीक है आगे देखें आई आई वॉज सो प्लेजेंट अबाउट दिस दे लेटर बस अब इसका मतलब है कि प्लेजेंट किस के लिए आप ठीक है ये नहीं अब होना चाहिए अब ये देखिए ये सो है हैवी है इसके सेंस को पता होना चाहिए हमारा ठीक है अब इसमें ये नीचे बताया होता है ये अब इसको ऑब्जेक्ट की सूरत में लिख रहा है इनको ऑब्जेक्ट की सूरत में भी देना है अपने ठीक है अब देखो दिस इज़ अ सच हैवी चेयर डैट इट इज़ नॉट इजी टू मो कैरी अब इसका ये कंप्लीट सेंस दे रहा है इसमें अब पहले इसमें ये ग्राम फेलियर टू द कम्प्लीट सेंटेंस सेंटेंस कम्प्लीट ही नहीं था दिस इज़ अवी ये गलत नहीं है कम्प्लीट ही नहीं सेंस है मतलब कोई टेंशन नहीं है देर इज़ अ हैवी चेयर मतलब देर दिस इज़ अवी सच अवी चेयर मतलब हैवी चेयर है इसका सेंस क्या दे रहे हो भाई इसको कंप्लीट तो करो इस पूरा सेंस तो दो इस चीज़ के लिए ठीक है तो उस इट इज़ नॉट इजी चेयर मैसे सेंस होना चाहिए तो आगे भी इस तरह ही इसमें एक चीज़ बताई हुई है इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज अब इसको ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं और इसको मेन क्लॉज भी कहते हैं अब इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है कि जो आज़ाद मैं क्या कहता ही आई एम गोइंग टू लाहौर मैं जो लाहौर जा रहा हूँ या आई आई गो टू स्कूल लाहौर जा लाहौर जाता है अब ये इंडिपेंडेंट है मतलब ये इंडिपेंडेंट डिपेंड नहीं करता अब एक होता है डिपेंडेंट एक जब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों इकट्ठे आ जाए ना तो पहला सेंटेंस डिपेंडेंट जो होता है इंडिपेंडेंट पे इंडिपेंडेंट डिपेंड डिपेंडेंट जो होता है पहले सेंटेंस पे डिपेंड होता है मतलब इंडिपेंडेंट जो काम कर रहा होता है ठीक है वो डिपेंडेंट होता है पहले सेंटेंस के ऊपर आप एग्जाम्पल देख लेंगे हम आगे जाके ठीक है ठीक है तो डिपेंडेंट क्लाज एक डिपेंड होता है पहले सेंटेंस के ऊपर ठीक है आगे हम देख लेते हैं इसको आगे सॉरी इसमें नीचे कर लेता हूँ थोड़ी सी एक मिनट है जी आगे ये देख लेते हैं आगे देखो ये सेंटेंस देख देखो क्लियरली सेंटेंस देख लेते हैं ये आगे ये सारी चीज़ें वही बताई हैं मैंने जो आपको बताया लेकिन ये इम्प्रूवड है सेंटेंस के ऊपर द फिल्डर इज के स्लिप इज द ड्रॉप द थर्ड कैच अच्छा अच्छा यही कह लेते हैं द फिल्डर इज द इन द स्लिप ड्रॉप इन द थर्ड कैच वेन द कैच वॉज डेफिनेट लॉस मतलब मैच वॉज डेफिनेट कहते उसने उस वक्त कैच हो रहा जब मैच डेफिनेटली हमें जब कैच हो रहा था डेफिनेटली हम लॉस कर चुके थे अब देखो उसने लॉस कब किया जब कैच हो रहा अब उसका मतलब क्या कैच पकड़ रहा था वो जीत जाता ये अब ये अब डिपेंड करता है इसके ऊपर मतलब मैच जीतने के ऊपर अब मैच जीता था मैच तब जीता जब उसने कैच पकड़ लेता था अब डिपेंडेड करता कि वो कैच पकड़ता तो वो जीतने थे ठीक है अब ये वो कैच नहीं पकड़ता तो हार गए हैं ठीक है ये सिंपल सी एग्जांपल दी है और इसके ऊपर ये उसने इम्प्रूवड किया हुआ है फील्डर ऑफ द ड्रॉप ऑफ द कैच इज डेफिनेटली लॉस्ट ठीक है तो एक ही सेंस है ठीक है इम्प्रूव किया हुआ है अब इसके इसके भी यही तरीका है शी वॉज बर्न ऑफ दर शी शी ही वॉज ऑफ द बर्न ऑफ द पोअर पेरेंट्स ठीक है ही वॉज ऑब्लिक टू दिज दिज देयर थ्रू कॉलेज अपनी अप्लीकेशन के साथ काम काम शुरू करता रहा अपने के साथ काम अब इसको एक कौशब ऑर्डिनेट कर सकते हैं इकट्ठा कर सकते हैं ठीक है कोमे के साथ ठीक है अल्थ हो दी पोर ऑफ दी हेड दिस ऑब्लीगेट दी सम कॉलेज थ्रू दी कॉलेज कोमा ही ग्रेजुएट दी ऑनरेबल दी डेट ऑफ दी क्लास मतलब अब ऑनरेबल है जो अपनी क्लास में तक लेके आए ठीक है हेड ऑफ दी इस क्लास अपनी हेड ऑफ क्लास में अब इसको आप कौन कोमे के साथ को एक एक प्रॉपरली एक सेंटेंस में बना के एक सेंस दे सकते हैं सारा ठीक है या लादा लादा भी यूज़ कर लो तो आप कर सकते हैं ठीक है अब इसमें ये प्रैक्टिस है ये आपके वीडियो में मिल जाएंगे सारे करके खुद कीजिएगा आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस में होता क्या है ठीक है आगे मैं चलता हूँ दी फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ दी फ्लोटिक स्ट्रक्चर मैं सब इसमें प्रोपोजिशन जो वर्ब प्लस वर्ब के साथ होता है शी टेल मी टू लुक द टेबल अब इसमें वो बता रहा चाह रहा है कि एग्जांपल ऑफ द फॉल्ट फॉल्टी 
कंस्ट्रक्शन है मतलब इसमें जो एक सेंस पूरा नहीं दे रहा होता ठीक है मतलब वो टोल बता रहा है मुझे मेरी तरफ ऑन द टेबल टेबल को देखो डेट आई शुड टेल हर मुझे बताऊंगा बट आई फाइंड मैं मतलब वो देखे टेबल की तरफ कंस्ट्रक्चर जो होता है ना वो फॉल्ट के ऊपर है ठीक है आपने देखो इसके सेंटेंस को सारे पढ़ोगे आप ठीक है से, सीमा से जो इज रीडिंग जो बुक एंड टू राइट राइट बुक न्यूज़ रिव्यू तो वो इसलिए बुक को राइट कर रहे हैं रिव्यू कर रही है अब इसमें ये देखें नोट्स करेंगे फार लंच फार लंच आई हैड अ पेपल ऑफ द पेन ब्रैना अब इसमें ये है कि अब ये पहला रिजम है इसके पहले रिजम को तरीके से देखते हैं ठीक है पहले रिजम में ये भी हो सकता है कि ये देखें उसमें क्या ऑटो इट इज़ नेसेसरी ऑफ द रिपीट दी प्रोपोजिशन और वर्दर वर्ड्स इन द मेक ऑफ द पैर रिजम क्लियर फॉर एग्जाम्पल उसने कहा फॉर लंच आई हैड एन एप्पल एंड ब्रैना पी ब्रैना मतलब आप इसको चेंज कर लो आई हैड एन एप्पल पी एंड ब्रैना तो पहले ब्रैना को ले आओ ये पैर रिजम है मतलब पहले सेंटेंस को थोड़ा चक्कर लगता है तो सेंस वही बता रहा है ठीक है ठीक है वो है तो वही सेंस बता रहा है करेक्टनेस देखो करेक्टनेस को देखो करेक्टनेस क्या होती है मतलब एदर एदर नाट आर ओनली अलाउसो ही आज यूज फॉर दी प्लोलर एलिमेंट्स ही इज़ नाट ही इज ही नाट ओनली लाइक्स अब देखें टेनिस एंड आल्सो गोल्फ वो पसंद नहीं करता इनमें से अब देखें जब आप ये टेनिस और गोल्फ की बात कर रहे हैं अब दोनों चीज़ें आ गई हैं तो ये पीछे लाइक्स आएगा ठीक है ही नाट ओनली लाइक्स अब इसमें से ये वर्ब है जो प्लोलर की फार्म में आएगा ठीक है उसका बताने का ये करेक्ट कलेक्टिवनेस है तो ही इज़ नॉट ही नॉट लाइक ओनली दी टेन एस और गोल्फ ठीक है ये बता रहा है उसमें और कुछ नहीं बता रहा आगे चलते हैं सॉरी आगे रेफरेंस ऑफ दी प्रोनोन है रेफरेंस ऑफ प्रोनोन को चेंज करना होता है ठीक है उसने बताया हुआ है कि आपने ज़्यादा जहाद बासित एंड जहाद एडजस्टेड एंड ही सेड अब ये आपने तीनों की जगह ही इस्तेमाल करना है ठीक है माय आर्ट स्कैंड दी क्रिप्ड एंड शी अब ये अब ये माय आर्ट की वजह से आगे शी इस्तेमाल होगा तो ये रेफरेंस पर नोन है ये नोन ए बार बार आप नोन को जब यूज़ नहीं कर सकते एक जगह ठीक है आगे आपको पर नोन यूज़ करना होता है ठीक है उसका तो बार बार आप नहीं लिख सकते यार ठीक है इसमें ये बताया हुआ है डोंट ट्रीट इ दी इंसिडेंट ऑफ दी सिंगुलर दैन दी प्लोर ठीक है द ग्रेजुएट द गॉड कंपनी इज नो यूजिंग दी कॉल इ दी देयर फिर फिर इंस्टीट्यूट ऑफ द फ्यूल ऑयल द क्लब ऑफ वाज है दी डन देयर ऑफ द बेस्ट ऑफ द राइज ऑफ द मनी इसमें यह क्या कि सिंगुलर आप सिंगुलर एंड प्लोर ना लगाए ठीक है तो हैज डन देयर बेस्ट ऑफ दंपनी राइज कंपनी इसमें कुछ बताया नहीं है इतना खास नहीं है बस उसने यह क्या कि फर्स्ट सॉरी फर्स्ट सिंगुलर एंड देन पुलर पहला फर्स्ट सिंगुलर होना चाहिए फिर पुलर होना चाहिए आपका ठीक है सही है तो आप आप देखें तो क्लब सिंगुलर है और मनी क्या है पुलर है क्लब एक है ठीक है मनी आप पुलर की फार्म में आती है ना आपकी तो ये बता रहा है इसमें बी स्पल्ड स्पिल्ड कंस्ट्रक्शन आप लादा लादा से कंस्ट्रक्शन कर सकते हो इसकी ठीक है सही है जैसे तो ही है ही वी हैड टाइम कोमा डाल दिया वी वुड मेक दी सम चेंजिंग एम चेंजिंग इफ वी वी वांट अब इसको उसने स्पिल्ट कर दिया स्पिल्ट कर दिया लादा 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 कर दिया कोमे के साथ ठीक है तो इसमें बैड कंस्ट्रक्शन बैड कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ही नहीं है किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन दी जब बुक टू विच आई वॉज रेफरिंग टू मतलब क्या मैसेज रेफरिंग क्या दे रहा है तो इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं है कोई कोमा नहीं है कोई कंजक्शन नहीं कोई वगैरह वगैरह नहीं तो इसमें यह बता रहा है ठीक है उसमें बस मिक्स फिगर ऑफ दी स्पीच मिक्स फिगर ऑफ दी स्पीच होता है कि जिसमें एक्टिवाइज एक्टिवाइस आ जाते हैं फॉर्म सिंगुलर पुलर आ जाता है और पास्ट टेंस से प्रेजेंट टेंस आ जाता है ठीक है तो ये मिक्सिंग में आ मिक्सिंग में आ जाते हैं मिक्सिंग में आ जाते हैं जैसे तो कहते हैं ही रेंट टू दिचुएशन एंड दे ट्रेन वाज टेकन बाय हिम ये पैसी वाइज है ये क्या है ये पैसी वाइज है इसमें सिंग इसमें सिंगुलर यूज़ किया इसमें पुलर यूज़ किया हुआ है ठीक है तो आगे देखते हैं अब इसमें जो चीज़ है इसमें जो चीज़ है ही रेंट टू दिचुएशन दे ट्रेन वाज टेकन बाई दी हिम तो ये जो रेन है ये पास एंड डेफिनेट का है ये पहला इसमें ये याजेन में रखी गई पास एंड डेफिनेट का अगला प्रेजेंट जो है प्रेजेंट ये पैसिव है ये जो ये पिछला सेंटेंस है ना ही रेन टू दिचुएशन और सिचुएशन की तरह स्टेशन की तरह स्टेशन की तरह भागा फिर स्टेशन की तरह भागा तो ये एक्टिवाइस है और ये पैसिवाइस है 
क्योंकि पैसे एक्टिवाइज की कुछ निशानी होती है जो वर्ब सब्जेक्ट के बाद फॉरन वर्ब आता है इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है फिर इसकी थर्ड फॉर्म आती है ठीक है इसमें ये ठीक है अब ये एग्जाम्पल कीजिएगा बाकी ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया अब इसमें ये थोड़ा इन्फोसिस पे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इन्फोसिस तो है कि किसी के जोर पोजीशन के तौर पे भी आ सकता है ही सन ग्रेजुएट विद ऑनर ऑनर के साथ वी वर टोल्ड उसने बताया तो उसकी पोजीशन बता रहा है कि यार अब वो ग्रेजुएट का हो गया ठीक है तो इस वो बहुत ज़्यादा ऑनरेबल है खुश है इन्फोसिस उस सेंटेंस के ऊपर इन्फोसिस देते हैं ऑर्डर ऑफ द क्लाइमेक्स उसे ऑर्डर देना प्रेजिडेंट कोई ऑर्डर दे देता है इसको तो उसके ऊपर ज़्यादा रेपुटेशन के खिलाफ आ जाता है तो रेपुटेशन में आ जाता है ठीक है दे बिलीव द बिलीव डैट द मोस्ट अस द बिलीव डैट मोस्ट अस द बिलीव दे आर दी लेजी मतलब उसने बहुत ज़्यादा उसको उसे बिलीव था वो बहुत ज़्यादा लेजी था आई हैव नो आई हैव नो नवर सीन एनी थिंग लाइक इट माई लाइफ मैंने आज तक अपनी लाइफ में इस तरह का नहीं देखा है नेचुरली ऑर्डर आई है ठीक है तो ये रेपुटेशन में आ जाता है तो इसमें ये देखना बस इन्फोसिस पर होता है कि पेज पे पोजीशन है ऑर्डरिंग कम्प्लेक्स ऑर्डर ऑफ द क्लाइमेक्स है तो ये रिपिटेशन है ठीक है इसमें देखना होता है होते ये इन्फोसिस के तौर पे ही है ठीक है आई नेवर सीन एनी थिंग लाइक इट इज़ माय लाइफ मैं आप जब तक अभी ज़िंदगी में नहीं अभी उसके मैं आज तक ये ज़िंदगी चली देखा सी यार ठीक है ये जोर दे रहा है उसके ऊपर तो आज का लेक्चर ये था प्रैक्टिस कर लीजिएगा साथ साथ आपके लेक्चर में मिल जाएंगे आपको मैं इसलिए प्रैक्टिस नहीं कराई ताकि ये लंबा लेक्चर लंबा हो जाएगा अगर आपको किसी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं कमेंट में बताएं मैं उसका करेक्ट आंसर बता दूंगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़